Et salut tout le monde, c'est Fared, et bienvenue les amis dans ce nouvel épisode de notre aventure sur Metal Gear Solid The Twin Snake. Et donc aujourd'hui, il nous restait une chose à faire, il nous restait à nous rendre dans la fonderie pour désactiver, enfin pas pour désactiver, pour justement activer le mécanisme de transformation de la carte pour qu'elle prenne la forme de la troisième carte clé pour désactiver le code de mise à feu saisi par les terroristes. Alors, je vais essayer de buter ces corbeaux pour vous montrer ce que je vous disais. Allez, il y en a normalement, ils doivent se poser, voilà. Hop. Ah Il y a toujours quelqu'un qui m'embête quand je veux faire ça. Snake, c'est sur Naomi Hunter. Then you should talk to the colonel. He's looking into it. Turn your monitor off. Ok, it's off. No one else can hear us. Go ahead. Sorry. But I didn't want the Colonel to hear. Okay, so what's up? I've got a good friend in the Pentagon. Yeah? He's the one who told me about it. It looks like the DIA recently developed a new type of assassination weapon. An assassination weapon? Snake, have you ever heard of something called Fox Dye? No. Fox Dye? Liquid and the others were talking about it. Yeah. It's some kind of virus that targets specific people. I don't know all the details, but... What are you trying to say? It's too similar. What is? The cause of death. Didn't the arms tech president and the DARPA chief, I mean decoy octopus, die of something that looked like a heart attack? Yeah. Well, apparently Fox Die kills its victims by simulating a heart attack. No. You're telling me that Naomi was behind it? Snake, try to remember. Did Naomi give you some kind of injection? The nanomachines? She was in the best position to have done it, but I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure, but he still hasn't questioned her. Okay, I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? I just placed Naomi under arrest. Arrest? She was sending coded messages toward the Alaskan base, I didn't want to believe it, but she must be working with the terrorists. Are you sure? I'm afraid so. She's being interrogated now. What kind of interrogation? Well, I'd like to avoid the rough stuff, but we don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. So, it's true, isn't it? Naomi, I can't believe it. That means the Fox Dye vaccine must be around somewhere. Is that all you think about? But Snake, you might be infected too, you know. All I can do is leave it up to the Colonel. Eh oui, eh oui, eh oui, c'est pour ça que tout le monde mourait de crise cardiaque. Elle nous a infecté avec un virus. Ça, c'est quand même la pire arme au monde. C'est cruellement efficace. Vous imaginez si ça existait un virus programmé auquel on pourrait donner l'ordre de s'activer pour éliminer tel ou tel individu en réponse à une certaine marque génétique, enfin, c'est redoutable comme arme, hein. c'est complètement redoutable, mais le pire c'est que, pas à l'heure actuelle, mais dans un futur proche, ça peut être envisageable, parce que moi dans mon, dans mon boulot j'ai eu l'occasion d'assister à une conférence, notamment, sur un scientifique qui travaillait sur les nanoparticules, et justement l'injection de virus via ces nanoparticules pour soigner des maladies telles que le cancer. Donc euh, voilà, on en est encore loin de, du truc programmé, machin nana, mais les gens travaillent sur les nanoparticules euh, et un jour ou l'autre, ce sera utilisé dans la médecine, mais bien souvent, euh, voilà, et, comme disent certaines personnes, il n'y a rien de mieux qu'une guerre pour relancer l'économie, et euh, si on veut avoir de l'argent la de, de pour la recherche, il n'y a rien de mieux que se faire financer par l'armée. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait la grille. Bon, enfin, ceci dit, voilà. Donc, ceci... Mais il est parti Pourquoi je suis le suivi, moi Enfin, bref. Donc, voilà, ceci dit, euh, ouais, c'est... Voilà, en encore une fois, ce truc... Bon, ce, ce jeu est vieux, hein, mais... Euh, au niveau des mentalités, il était quand même vachement en avance sur son temps, puisque... Puisque là, on parle de choses qui existent. Les nanoparticules, tout ça, ça existe. On n'est pas encore au niveau des nanomachines, mais c'est presque ça. Puisque des nanoparticules, ça correspond en fait à ça. Hein. C'est des, des, des trucs euh, 
j'allais dire microscopique, mais non, c'est plus petit que euh, c'est mille fois euh, nano, c'est mille fois plus petit que quelque chose de microscopique. Donc vous imaginez, hein. Et voilà, donc après on peut se poser la question justement, est-ce que c'est raisonnable ce genre de choses Est-ce qu'il n'y a pas des limites auxquelles au moment où il faudrait qu'on s'arrête et qu'on qu aille... Oh, ce bruit... Bon enfin bref, il faudrait savoir s'arrêter et qu'on n'aille pas plus loin quoi. Mais le problème c'est qu'on vit dans une société capitaliste et tant qu'il y aura de l'argent en jeu, malheureusement, l'argent passera avant tout. Ça, on pourra pas y faire grand chose, quoi qu'on le veuille, qu'on le veuille ou non, hein, quoi qu'on fasse. Tant qu'on vivra dans un monde euh, gouverné par l'argent, on pourra rien faire. Et c'est un peu ce que, ce que traduit ce, ce jeu également, hein, parce que les gens se rendent bien compte. Mais vous imaginez le, 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 pouvoir lancer des missiles nucléaires euh, indétectables, machin, alors en plus avec des têtes, per, des têtes euh, euh, perforantes, etc., pour détruire les bunkers souterrains. Enfin, c'est complètement abominable. Hein. Et euh, mais. C'est l'argent, c'est l'argent, tant qu'il y aura de l'argent, voilà, c'est comme ça que ça marchera. Les gens pensent au profit plutôt qu'à qu ça. Alors j'avais une amie justement qui m'avait me... qui dit un truc, une, fra... une phrase qui m'a marqué un jour, qui m'avait dit que l'être humain était égoïste. Et qu'on pouvait dire ce qu'on voulait, l'être humain est égoïste. Et en fait elle a pas si tort que ça, parce qu'en fait elle m'a mis un raisonnement, elle m'a dit c'est pas très compliqué. L'être humain quand il fait quelque chose, il le fait... Bon, sauf si vraiment il est obligé, machin, nan, nan, mais on va dire dans, dans des conditions normales. Un être humain, toutes les choses qu'il fait, il les fait pour lui et pas pour les autres. Quand un être humain fait quelque chose pour les autres, qu'est-ce qu'il fait Par exemple, quand il fait un cadeau à quelqu'un, il en tire une satisfaction personnelle, il est content de voir que le cadeau qu'il l'a fait a fait plaisir à cette personne. Donc il en tire une satisfaction personnelle. Donc il le fait inconsciemment pour avoir cette satisfaction voilà ça c'est le raisonnement qu'elle m'a tenu et on, on peut dire que ça se tient ça se tient donc bien entendu ça c'est dans des conditions où on n'est pas forcé de faire quoi que ce soit hein. mais c'est un raisonnement qui peut se tenir je sais pas ce que vous en pensez hein. dites le moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec ça toi va dans la lave voilà et euh... <rire> bon après voilà c'est un raisonnement qui peut être aussi démenti, démenti euh... C'est un débat, c'est un débat, mais euh, on pourrait en débattre, hein, si vous... donnez-moi vos opinions par rapport à ça dans les commentaires, et on verra bien ce que vous en pensez. Mais voilà, tout ça pour dire que nous vivons dans une société capitaliste, non je vais le louper lui, capitaliste, avec justement des, euh, le, le, le pouvoir de l'argent, et c'est tout. Et tout ça pour dire que du coup le système des nanoparticules risque d'arriver un jour ou l'autre. Bon allez c'est parti, la clé a changé de forme, trêve de bavardage, c'était le petit débat philosophique. Euh... Voilà. Et maintenant je la garde cette fois équipée sur moi pour éviter justement qu'elle ne se refroidisse trop vite vu qu'on va traverser la zone de la zone de la chambre froide. Et puis, et puis, et puis, ben, il va être temps de désactiver... Le Metal Gear. Alors ces phases d'ascenseur sont très longues, hein, mais bon, on peut rien y faire. Notamment là, nous allons avoir droit à une séquence de codec un peu longue, mais euh, très intéressante. C'est ça qui est bien en fait aussi avec ce jeu, c'est que chaque personnage, même les boss, chaque boss, il y a ils ont tous une histoire et une personnalité. Il n'y en a pas un qui n'a pas sa propre histoire, sa propre personnalité, auquel on n'accorde pas 5 minutes dans le jeu. Et ça, je trouve ça vraiment génial dans ce jeu, c'est que chacun vraiment a sa personnalité et euh, son histoire. Pas le boss lambda qu'on peut retrouver à chaque fois, et ça c'est vraiment bien. Aha Je suis loupé. J'arriverai pas à vous montrer le passage avec ces corbeaux. Hein. Non, apparemment. Ah bah, ben, pourquoi on n'a pas la séquence en codec Voilà qui est étrange. Attendez, il manque une séquence là. What the fuck Mais il manque une séquence là. On est censé avoir une longue séquence en codec. Oui, on est censé avoir une longue séquence en codec avec Naomi. 
Is there somebody there euh... Ah, je me rappelais pas qu'il l'avait supprimé dans ce jeu. Bah, pourquoi il l'aurait supprimé d'ailleurs C'est bizarre. Euh, bon, attendez, là par contre, on n'a pas le temps. C'est très bizarre ça. Voilà. Euh, ouais, non, c'est complètement bizarre là. Normalement, on est censé avoir une longue séquence en codec avec Naomi où elle nous révèle un peu son passé et tout ça, mais euh, je comprends pas pourquoi elle, on l'a pas eu pendant la descente de l'ascenseur là. Et limite, ça me dérange parce que ça, pour le coup, c'était une séquence de codec assez importante, mine de rien, il se passait des trucs vachement intéressants. Bon, il est où Allez, oh, j'ai pas de temps à perdre. Voilà. Euh, ouais, c'est bizarre qu'on ait pas eu cette séquence de codec. Euh... Bon, mais pour le coup, je ferai peut-être un petit aparté pour vous. Ah non, ça doit être maintenant. Ah oui, d'accord, ils l'ont mis un peu plus tard. Ok, parfait. Naomi, what the hell? Campbell and the others are busy right now. I'm on a different codec. Naomi. Is what the colonel says true? Yes, but not everything I said was a lie. Who are you? I don't know anything. My parents' face is my name. The name and ID I have now I just bought. But the reason why I study genetics, that was true. Because you want to know yourself, right? That's right. I want to know where I came from. My age, my race, anything. Naomi. I was found in Rhodesia sometime in the 80s. A dirty little orphan. Rhodesia? What's now known as Zimbabwe? Yes. Rhodesia was owned by England until 1965, and there were lots of Indian laborers around. That's probably where I got my skin color from, but I'm not even sure about that. Naomi, you're too worried about the past. Isn't it enough to understand who you are now? Understand who I am now? Why should I? No one else tries to understand me. I was alone for so long, until I met my big brother, and him. Your big brother? Yes. Frank Yeager. What? He was a young soldier when he picked me up near the Zambezi River. I was half dead from starvation, and he shared his rations with me. Yes. Frank Yeager. The man Frank Yeager, c'est Grey Fox, c'était le ninja, hein, pour ceux qui n'ont pas, pas suivi. No. Gray Fox. We survived that hell together, Frank and I. He protected me. He is everything to me. The only proof I have of my existence. Of my existence as an individual. And he brought you back to America? No. I was in Mozambique when he came. Who is he? You mean Big Boss? Yes. Big Boss n'empêche qu'on en dise quoi qu'on en dise, c'était vraiment un brave gars. America. But then he and my brother went back to continue the war. And that's when it happened. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge and joined Foxhound. I knew it was my best chance to meet you. And I prayed for the day that I would. So, were your prayers answered? Yes. I waited two long years. To kill me? Is that all you cared about? Yes, that's right. Two years. You were all I thought about for two long years. Like some kind of twisted obsession. Do you still hate me? Not exactly. I was partly wrong about you. What about Liquid and the others? I'll have my revenge on them too. Naomi. You didn't kill that doctor too, did you? The one that used Gray Fox for his genome experiments. Dr. Clark? No. That was my brother. Afterward, I covered it up and helped him hide out. So that ninja, I mean Gray Fox, he's come here to kill me. I don't think so. I think he just came here to fight you. I wasn't sure before, but now I think I understand. A final battle with you. That's all he lives for. 
I'm sure of it. Fox. Naomi, tell me something. About Fox Dye? Fox Dye is a type of retrovirus that targets and kills only specific people. First, it infects the macrophages in the victim's body. Fox Dye contains smart enzymes created through protein engineering. They're programmed to respond to specific genetic patterns in the cells. Those enzymes recognize the target's DNA? Right. They respond by becoming active and using the macrophages. They begin creating TNF Epsilon. Huh? It's a type of cytokine, a peptide which causes cells to die. C'est marrant parce que vu que c'est plus ou moins mon métier, je, je comprends tous les termes qu'ils emploient. <laughs> Where they attach to the TNF receptors in the heart cells. And then they cause a heart attack. The heart cells suffer a shock and undergo an extreme apoptosis. Then the victim dies. Apoptosis. You mean the heart cells commit suicide, Naomi? What? You must have programmed that thing to kill me too, right? Do I still have time? Naomi, I don't blame you for wanting me dead, but I can't go yet. I still have a job to do. Listen, Snake. I'm not the one who made the decision to use Fox Die. Huh? You weren't? No. You were injected with Fox Die as a part of this operation. I just wanted to let you know that... No. That's not the whole truth. Huh? The real thing that I wanted to tell you was... Snake... Hey! What are you doing? <sighs> Snake... <sighs> Naomi? Snake, I can't allow Naomi to make any more unauthorized transmissions. What? Naomi's been removed from this operation. What happened to Naomi? What did she mean when she said that Fox Dye was a part of this operation? Colonel, let me talk to her. I won't. She's under arrest. Colonel, you double-crossed me. Snake, there's no time for that. Right now, your job is to stop Metal Gear. Okay, Snake? Ouais, elle était drôle, toi. On trahit les gens et ensuite démerdez-vous, hein, c'est l'idée. Alors lui, pour vous dire, dans, sur PS5, comme il n'y avait pas possibilité d'alerte ou quoi que ce soit, parce que dans le, sur PS5, quand vous tuez toutes les gardes d'une zone, même si vous étiez en état d'alerte, c'était fini. Et euh, lui, je le tuais carrément au sniper. Bon, allez, il est temps d'utiliser la dernière des clés. C'est parti Thank you, Snake. Now the detonation code is completed. Nothing can stop Metal Gear now. Master, what's going on? You found the key, and even activated the warhead for us, too. I really must express my gratitude. Sorry to have involved you in that silly shape memory alloy business. What are you talking about? We weren't able to learn the DARPA chief's code. Even with Mantis' psychic powers, he couldn't read his mind. Then Ocelot accidentally killed him during the interrogation. In other words, we weren't able to launch the nuclear device and we were all getting a little worried. Without the threat of a nuclear strike, our demands would never be met. What do you mean? Without the detonation codes, we had to find some other way. That's when I decided 
You might prove useful, Snake. What? Well, for starters, I had Decoy Octopus disguise himself as the DARPA chief. We thought we'd get the info from you, but there was Fox Die. You mean you had this plan from the beginning? Just to get me to input the detonation code? <laughs> you didn't think you made it this far by yourself, did you? Who the hell are you? In any case, the launch preparations are complete. Once the world glimpses the power of this weapon, the White House will have no choice but to surrender the Fox Die vaccine to me. Their ace in the hole is useless now. Ace in the hole? The Pentagon's plan to use you was already successful in the torture room. <laughs> Snake, you're the only one who doesn't know. Poor fool. Who are you, anyway? I'll tell you everything you want to know. If you come to where I am, that is. Where are you? Very close by. Snake, that's not Master Miller. Ça, j'avais compris. You're too late. Master Miller's body was just discovered at his home. He's been dead for at least three days. I didn't know because my codec link with Master was cut off. But Mei Ling said his transmission signal was coming from inside the base. So who is it? Snake, you've been talking to me, dear brother. Liquid! How the You've served your purpose? You may die now. Et là, attention. Ah non, non, ils se sont pas fait avoir. Parce que dans le, la version PS1, c'était la caméra qui... Parce qu'on pouvait pas les détruire les caméras. C'était la caméra qui nous... Détectait. Et qui faisait que... Euh, voilà, le gaz, machin, nan, nan. Et là, là, là c'est pas la caméra. C'est euh, Liquid qui a activé ça. Can't you open the security lock here? I'll try. Just hold on for a minute. Allez, dépêche-toi, ta conne. I hacked into security. Snake, I'm opening the door. Perfect. Bon, sur ce les amis, moi je vous donne rendez-vous dans le prochain et dernier épisode de ce Let's Play pour le dénouement de toute cette histoire et la confrontation avec Liquid et le Metal Gear. J'espère que ça vous aura plu, je vous donne rendez-vous très bientôt, salut tout le monde